मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्सटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स जब हम और हमारी टीम कमेंट बॉक्स देखती है तो ऐसे महसूस हुआ है कि बहुत सारे लोगों को ट्विन के बारे में बहुत टेंशन रहता है एप्रीहेंशन रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं कि ट्विन्स क्यों होता है उसमें क्या ख्याल रखना है क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ट्विन्स में क्या सीजर ही होगा तो आज इस वीडियो में हम ट्विन्स के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं तो आइए हम जानेंगे ये ट्विन प्रेगनेंसी कैसे और क्यों होती है अक्सर ये देखा गया है कि सौ में से एक गर्भवती महिला को ट्विन्स हो जाता है लेकिन हम जब इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो कुछ दवाइयाँ ले रहे हो कुछ इंजेक्शन ले रहे हो तो ये चांसेस 10 प्रतिशत बढ़ जाते हैं लेकिन जब हम आई के ट्रीटमेंट लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी की सफलता बढ़ाने के लिए हम दो भ्रूण एक साथ बच्चा दानी में छोड़ते हैं तो ट्विन्स होने की संभावना ऑलमोस्ट 25 प्रतिशत से बढ़ जाती है जब नॉर्मल गर्भाधान में ट्विन्स होते हैं तो ये ट्विन्स होने का रीजन मैं बताना चाहती हूँ कभी कभी ट्विन्स होना ये जेनेटिकली भी इंफ्लुएंस रहता है हमारे माँ को हमारे सिस्टर को नेचुरली ट्विन्स हुए रहेंगे तो हमें भी ट्विन्स होने की संभावना रहती है नॉर्मल गर्भाधान में देखा जाए तो दो प्रकार से ट्विन होने की संभावना होती है कभी कभी एक ही अंडा तैयार होता है और एक अंडे का विभाजन होने से दो बेबीज बन जाते हैं लेकिन कभी कभी एक साथ दो दो अंडे तैयार होते हैं ये दोनों अंडे फलित होते हैं और ट्विन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं जब एक अंडे से जब दो भ्रूण तैयार होते हैं और ये विभाजन की प्रक्रिया एक लाख ट्विन्स प्रेगनेंसी में सिर्फ एक को ही इस टाइप की प्रेगनेंसी रहने की संभावना रहती है जो कॉमनली डरावनी होती है यानी कि जुड़े हुए ट्विन्स इसको हम सयामी ट्विन्स बोलते हैं तो इसीलिए डॉक्टर जब डिक्लेयर करता है कि आपको ट्विन्स है तो ये पहला प्रश्न रहता है कि ये जुड़े हुए तो नहीं लेकिन जुड़े हुए ट्विन्स रहने की संभावना बहुत ही बहुत ही रेयर है और ये जुड़े हुए ट्विन्स हमें पहले समझ में आते हैं अराउंड नाइन्थ टू टेंथ वीक के स्कैन में जब एक अंडे का डिवीजन बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है तो वो मोनोएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हो जाते हैं यानी कि एक ही सैक में दो सेपरेट बच्चे रहते हैं लेकिन इनमें बहुत खास बात रहती है ये दिखने में सेम रहते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन सेम रहता है उनकी आंखें सेम रहती है उसके बालों का कलर सेम रहता है और उनका जेंडर भी सेम रहता है लेकिन दूसरी ट्वीन की जो संभावना मैंने बताई जो दोनों सेपरेट अंडों से होती है सो so, उन बेबीज में सिमिलरिटी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं वो दोनों डिफरेंट बेबीज रहते हैं उनके कलर डिफरेंट होते हैं उनके बाल डिफरेंट रह सकते हैं और उनका जेंडर भी डिफरेंट होता है तो आइए हम जानेंगे ये प्रेग्नेंसी ट्विन प्रेग्नेंसी है ये हम कैसे जानते हैं जब हम इनिशियल सोनोग्राफी करते हैं उसमें पता चलता है कि हमारे बच्चा दानी में दो भ्रूण तैयार हुए हैं दो सैक्स दिखाई देते हैं लेकिन कभी कभी पहले तिमाही में एक बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और ये संभावना तीसरे महीने के आखिरी तक ज्यादा रहती है तो सोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आइए जानेंगे हमारे शरीर में ये ट्विन प्रेगनेंसी में क्या बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी में पहले तिमाही में जो जी मचलता है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो थकान सी महसूस हो उल्टियाँ हो जी मचलाना चक्कर सा आना ये सारे सिम्टम्स सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि बेबी को सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स बढ़ती है उसकी मात्रा सिंगल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रहती है ट्विन प्रेगनेंसी में पहले तिमाही में कभी कभी स्प्लॉट स्पॉटिंग होना ब्लीडिंग होना उसके भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के हार्मोन में जो बढ़ौती हो जाती है इस वजह से प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाना प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ हो जाना शक्कर की मात्रा बढ़ना ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ट्विन्स में समय के पूर्व डिलीवरी होने की यानी कि प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी बच्चादानी एक बेबी को पालने के लिए रहती है जब इसमें दो बेबी हो जाते हैं तो 
कई बार वो यूट्रस वो बच्चा दानी उसको हैंडल नहीं कर सकती और बेबी का वेट बढ़ने के बाद प्रीमेच्योर लेबर पेन शुरू हो जाते हैं या बच्चा दानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और समय के पूर्व डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ट्वीन प्रेगनेंसी में हमारा वजन भी बहुत ज़्यादा गति से बढ़ता है हमारे हाथ पैर में स्वेलिंग भी ज़्यादा महसूस होती है ट्वीन्स प्रेगनेंसी में हमें एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को दो दो बेबीज को बढ़ाना है जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है वो अक्सर कम रहने की संभावना रहती है ट्विन प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के जो प्लासेंटाज रहते हैं वो दो सेपरेट प्लासेंटा रहते हैं लेकिन वो दोनों प्लासेंटा को अकोमोडेट करने के लिए कभी कभी हमारी आवर प्लासेंटा जो रहता है ये गर्भाशय के मुख पे भी आ बैठता है और इसीलिए प्लासेंटा प्रीविया के भी चांसेस बढ़ जाते हैं तो आइए हम जानेंगे ये ट्विन प्रेगनेंसी में हमें क्या ख्याल रखना है पहले तिमाही में बहुत ही एक्सेसिव वॉमिटिंग नौशिया हो जाता है तो हमारी हमारे हाइड्रेशन का ध्यान रखना है हमारी कैलोरी कंजम्पशन का ध्यान रखना है जो चीज़ें अच्छी लगती है वो अच्छी मात्रा में खानी चाहिए और हमें ये देखना है जब प्रेगनेंसी की ये उल्टी या परेशानी ज़्यादा रहेगी तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर सलाइन के थ्रू आपका हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी में दूसरे तिमाही में जब हमारा एनमली स्कैन हो जाता है टारगेट स्कैन हो जाता है तब हम गर्भाशय का मुख की अच्छी तरह से जांच करते हैं इससे हम कभी कभी प्रेडिक कर सकते हैं कि हमें समय के पूर्व डिलीवरी होने की संभावना है क्या ये संभावना जब ज़्यादा रहेगी तो डॉक्टर आपको टाका डालने की गर्भाशय का मुख बंद करने के लिए जो हम टाका डालते हैं सर्वाइकल एनसर्कलाज नाम का ऑपरेशन बोलते हैं वो करने की सलाह देगा ट्विन प्रेगनेंसी में डॉक्टर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें आयन की मात्रा कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा लेने की सलाह देते हैं क्योंकि हमें दो दो बेबी का न्यूट्रिशन करना है दो दो बेबीज की आयन की मात्रा कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए इसीलिए हमारे शरीर से पूरे न्यूट्रिएंट्स बेबी की तरफ जाते हैं और इसीलिए हमारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे होना बहुत ही ज़रूरी रहता है ये दूसरे तिमाही में समय की पूर्व डिलीवरी रोकने के लिए डॉक्टर आपको हाइड्रोस प्रोजेस्ट्रॉन की इंजेक्शन लेने की भी सलाह देंगे आपको प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट भी रखने की सलाह देंगे और ये हाइड्रोस प्रोजेस्ट्रॉन डॉक्टर आपको सातवें आठवें महीने तक लेने के लिए बोल देंगे जैसे मैंने बताया ट्विन प्रेगनेंसी में समय के पूर्व डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं तो डॉक्टर आपको थर्टी वीक्स के दरम्यान स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेने की भी सलाह देंगे जैसे मैंने बताया कि ट्विन प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं तो ये उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी रहती है तो आपने डॉक्टर विजिट बार बार करनी चाहिए डॉक्टर के पास बार बार जाना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके हेल्थ पे ध्यान रखे आपका ब्लड प्रेशर आपकी शुगर की मात्रा आपकी हीमोग्लोबिन लेवल अच्छी रखने में मदद करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी में आपकी सोनोग्राफी की जाँच भी थोड़ी ज़्यादा होगी जब दोनों बेबीज एक साथ बढ़ते हैं तो किसी को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है किसी को न्यूट्रिशन कम मिलता है किसी का वेट कम रहता है किसी का ज़्यादा रहता है बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो देखने के लिए डॉक्टर आपको बार बार सोनोग्राफी करने की सलाह देंगे इस प्रेगनेंसी में खास तौर पर आपके डाइट पर ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से प्रोटीन का सेवन करना है आपको हरी सब्जी अच्छी लेनी है आपको डिफरेंट टाइप सब प्रोटीन्स लेने हैं जिसमें स्प्राउट्स आप खा सकते हो थिक दाल ले सकती हो नॉनवेज खा सकती हो एग वाइट खा सकती हो और बहुत अच्छी मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं आपको फ्रूट्स एज वेल एज नट्स का सेवन बहुत ही अच्छा करना है और डाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट की वीडियोज ज़रूर देखना अच्छे खुराक के साथ आपको आपकी रेस्ट के बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए दिन में दो घंटा और रात में आठ घंटा आपको अच्छी तरह से नींद लेनी है या रेस्ट करनी है ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ते हुए यूट्रस के कारण आपके फेफड़ों पे प्रेशर आ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो आपको हेड को अच्छी तरह से सपोर्ट दे आपको कंफर्टेबल पोजिशन में सोना है उसके साथ ही साथ 
आपके पैरों की स्वेलिंग भी ज्यादा हो जाती है तो पैर के नीचे भी आपको तकिया रखना है आपकी प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी है ये समझ के सोच के आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लेनी है जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको प्रीमेचर डिलीवरी के चांसेस है आपका प्लेसेंटा नीचे है तो आप जरूर रेस्ट कीजिए लेकिन सिर्फ ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करनी है आप अपना रूटीन काम कर सकते हो ऑफ ऑफिस भी जा सकते हो आप शाम को टहलने के लिए जा सकते हो लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि आपको दौड़ना नहीं है और ट्विन ट्विन बेबीज की वजह से हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है तो हमारा हमारा पैर फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तो चलते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपको सावधानी से चलना है और एक्सरसाइज के बारे में और एक सलाह देती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी में आपको प्रीनेटल योगा क्लासेस ज्वाइन करने हैं जहाँ वो आपको थोड़ा मेडिटेशन बताएंगे और थोड़ी सांस लेने की तकनीकें बताएंगे वो प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा हेल्प करेगी तो अंत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी ये भी एक नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी ही रहती है तो ट्विन प्रेगनेंसी को लेके आपको ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना है सिर्फ आप अपने खान पान पे ध्यान पे और आराम पे कॉन्सेंट्रेट करिए और जब आपके डॉक्टर ने आपको कुछ हाई रिस्क बारे में बता दिया तो उसको ज़रूर फॉलो करिए तो आज इस वीडियो में हमने देख लिया ट्विन प्रेगनेंसी क्यों होती है किस प्रकार की होती है उसमें हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं और ये ट्विन प्रेगनेंसी में हमें अपना कैसे ख्याल रखना है तो इस बारे में आपको कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड इनफर्टिलिटी के बारे में और गायनिकोलॉजी के बारे में जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं उनको ज़रूर देखते रहिए धन्यवाद